det blev en bra bild för mig. Få mig lång parrig man. Mot en och 77. Hej, nu har vi kommit till en ny slagerduell och vi har lovat Tobbe att han ska få revansch för sitt fiasko i förra duellen. Och vem får han möta? Jo, inte mindre än vår egen slagerprins, Lars Christian Stensrud. Ja. Ni gör allt för att jag ska göra bort mig en gång till helt enkelt. Ja, helt klart. Vi har Detta här är också landskamp i tillägg. Ja. Nu är jag första gången landskamp i tävlingen. Så frågan är om segern ska gå till Norge eller Sverige. Eller Aftonbladet eller Modifstorklubben. <laughs> <laughs> ja, då har vi kommit till första frågan. Och eh, vi väljer att knyta an lite grann till våra duellanter. Eh, Slagerprinsen är ju född 1984. Eh, och då är första frågan om kring Eurovision 1984. Eh, vi har en liten bonusfråga här i början. Var någonstans ägde Eurovision rum 1984? Det tar vi ett. Ja, vänta. Det var ju eh, Corinne här... München var fel. Det var, Men jag säger, ja, fan. Det var Lars Christian. Är Luxemburg? Ja, oh, just det. Fan. Där. Det var teatern där i Luxemburg rymde det bara 950 personer. Pressen blev tillsagd att sitta i sin hotellrum och sälja. Men då var problemet nämligen att det knappt fanns hotellrum till alla artister ens. Då kommer vi till det svåra att eh, ni ska räkna upp eh, bi tre bidrag av artister från Eurovision detta år. Eh, ja, då... Då ska ni räkna upp tre artister och bidrag som var med 1984. Ja. Så tryck på knappen när ni vet svaret. Jag kör. Jag kan en. Typ. Jag kan typ två. Tryck. Ja. Dolly Deluxe och uh, Diglo Diglay med Hejs. Och uh, Dolly Deluxe tävlade för... Läng Norge. Ja, och Hejs vet jag. Sverige. Sverige. Eh, ja, då är det två poäng till slagprinsen. Ja, jag kanske skulle ha tryckt på en gång för att få en poäng när jag sa okej, ja. Ja, det blir nästa gång. Ja, eh, du kommer inte på något mer? Nej. Tyvärr. Eh, då, när man tänkte titta på bonuspoäng, det var en liten kul men väldigt korn i mellanakt i Revision 1984. Sysning på vad det var. Nej, vad fan? Jag var ju inte ens 40 nu. Nej, nej. Det var så här, minst så här, på skuggspel, det var en mimare som var klädd i svarta kläder. Så stod man bara rep på scen som flyttade så olika... Det kunde gott varit Johan Teigen detta här. Ja, vad var det för vykort? Gud, 84, sluta snöja in på 84! <laughs> Det var säkert något svart det också. Det skulle också. vara en motiv som knöt an till varje land och Sveriges vykort illustrerades av en ubåt som dök ner i. Båt i Luxemburg? Ja, ja. ja, då kommer vi till nästa och då är det så att enligt Wikipedia är Tobbe Ek född 1949. Det låter ju väldigt otroligt. Nej, men vi går till år 1977 i Eurovision. Var ägde Eurovision 1977 för uppenstans? Ja, förslaget finns. Storbritannien? Ja, utan stad. London. Ja, rätt. Eh, då ska vi räkna upp tre bidrag artister från Eurovision 1977. Ja. Anita Skojgan, Norge. Eh, eh, Marie Miriam, Frankrike. Forbes, Beatles, Sverige. Ja, det eh, vill... Eh, Nej, han har ju kört tre redan så att, eh, jag kan inte kontra med något. Vi kommer inte på några. Nej, inte mer än Ja, nu. Jag, ska inte, jag vill inte ha minuspoäng. Det är, jag ligger redan på minus. Det får räcka. Ja. Det finns ett, två lite så här speciella saker med Eurovision 1977. Det hände två grejer. Om ni kan räkna upp någon av dem så får det kul. Det är imponerande. Ja, Sverige kommer just tillbaka efter att de inte tävlade 1976. Ja, 
Ja, det är ju alltså en ja. grej också. Ja. Den tror inte jag så... Du, den har inte skrivit. Det spelar ju ingen roll. Ja, ah, ja, ja. Okej, okay. klubben får och, klubben får poäng. Samma hänt att Sverige fick noll poäng. Ja, det är noll. Nej, det fick vi inte. Vi, eh, ja, det är den gången som vi kom på delad sista plats precis som med eh, hon som rökte i sängen. Eh, eh, jag har fått en ett poäng han också. Det har jag fått två. Det har jag inte två. Nej, det behövs inte en. Men rökningen är viktig. Nej, det var alltså så här, det var regeln man ändrade tillbaka från, man fick inte sjunga längre på valfritt språk. Ah. Men det gjorde så sent så Berlin och Tyskland redan var bidrag så de fick sjunga på engelska ändå. Okej. Okay. Eh, och sen så var det faktiskt mer än att Tunisien att de skulle vara med också. Så vad var det för vikort du gör i 1997? Det är Nej, den är lite kul fråga, för Sverige och Norge protesterade och de tyckte det var olämplig i ah. Så det var inga vikort, det var bara publikbilder. Oh. Ja. Så. Ja, då har det inte undgått någon att vi firar 15-årsjubileum med det nya formatet av Melodifestivalen som startade år 2002. Men år 2002, vilken upplag i ordning av Melodifestivalen var det då sedan start? Oj, eh, vilket upplag? Det... 43? Nästan, Hansa. 42. Ja, det är rätt. Åh, oh, nej! Minus på mig och plus på dig. Eh, då var helst den allra första deltävlingen av Medivstrad år 2002. Mm. Kan det ha varit Göteborg? Du måste trycka, du måste trycka. om du ska gissa. Kan det ha varit Göteborg? Fel. Det är en mycket, mycket mindre stad. Mm. Det är typ... Undrar om det någonsin har varit tillbaka där. Mm. Uh... Åh, oh, oh nej, jag, jag vill inte ja. ens gissa. Jag kan ju säga rabbla. Jag tror alltså det jag skulle kunna Du Jag jag tycker okej. Okay. Skellefteå. Nej, det var Växjö. Fan, det, det var... jag skulle no! <laughs> Jävla, det var Växjö eller Skellefteå. Mm. Ah. men vem var det som egentligen vann? Vi fick alla flest röster i den allra första deltävlingen. Inte var excellens i alla fall. Mm. <laughs> <laughs> Ja, nu får ni. Jag får minus poäng. Östen med resten. Nej, nu är flest röster. Det var Brandsta City. Ah. Eh, Mendes kom två. Ah. Men eh, då kan vi följa upp vem kom, fick äran att komma absolut sist den eh, deltävlingen. Ja, det var ju excellens med lösten här. Nej. Ah, de bara åkte ut, ja. ja det Nej. Var, det är faktiskt inte så dålig låt. Nej, låten är jättebra. De kunde man inte sjunga. Nej, men den här låten... Ja. Det är en sån låt man kommer ihåg. Disco, ja. det, nej. Det var säkert. Um. Disco, disco, nej. Ja. Ingen stusning. Nej, Ge oss artisten då, så får vi... Ja. Så, ö, ö, det är inga poäng. Vilka sköld? Vilka, vänta. Vilka sköld? Det var ju i alla fall en svensk låt. <laughs> ja, ja. Var, var den på svenska? Ja. Ja. Uh-huh. Uh. Kört de är bra om mig. Nej, jag kommer inte på. En, en, en värld som alltid brinner. Ja, just det! Ja, ja. Uh, ja i en intervju uh, med Melodifestalklubben som vi gjorde i onsdags så säger jag plötsligt lite Björkman att det är det bästa startfältet i Melodifestalen sedan år 1975, tycker jag. Okej. Okay. Uh, då knyter vi an till Melodifestalen 1975. Var det helst Melodifestalen 1975? Det räcker med stad. Jag har väl 33 procents chans. Jag vet nu i alla fall där. Så jag jag tippar i Göteborg. Ja, det är rätt. Och det var allra första gången du var utanför Stockholm. För jag vet inte, var jag alls det året. Ja, ja precis. Du har studerat ett i gamla tv-kör. Det var det som är livet nu. Det var, vem var programledare? Gud. Säkert någon farba, men nej. <laughs> nej, ingen. Fredrik, nej. Fredrik Bell tror jag. Ah. Ja, då så då vill vi att du räknar upp artister och bidrag från 1975. Så du, ja. eh, Lasse Berghagen eh, med eh, eh, Jenny Jenny. Ja, ett poäng. Nå mer. Nej, då går vi, vi Jag vet inte. 
Jag vet inte. Ingen. Du har chans att plocka lite mer på en. Ja, han var fin. Men jag kan, jag är ju... Det är fel år. Det är för, jag, är, jag är för ung för det här. Ja, vänta. Det är Ja, åh, men Eva, äh, vad även hon då? Jag, jag säger så här. Fröken ur sång med... med är det fel? Ja, det var okay. Men det är också det, är det bästa. Jag tycker att det är bättre. Okej, okay, då fick jag minus där, oh, fan. Um, 75. Jo, 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 så här igen. Det är ju Björn Schiff som heter Blalt i väg framåt natten. Nej, 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 Michelangelo! 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 En minus och sen en plus! Michelangelo, jag gör! En minus och så gör jag en plus. Tack! Så! Fan! Vad, vad fan? Jag är allt för gammal. Vi tar Eka och Hans till och plockar... Jag måste ha med och plocka lite här. Plocka lite. Det finns en låt som jag verkligen älskar som är ganska bortglömd. Plocka Sespa kommer ju allt för tidigt. Låsan låt. Väldigt bortglömd tycker jag, men väldigt fin. Helt fel i sammanhanget. Var det han som sjöng om sin, om, 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 om sin vän som hade tagit livet av sig? Ja, just det. Ja, vet du vad? Vi har med den i, vår, i, i veckans program av Slagernördarna. Ja. Och jag kommer inte ihåg låten. Jag, det var Nina som plockade upp den. Ja. Jag kommer inte ens ihåg. Jo, men jag vet, artisten vet jag i alla fall. Får jag, ja, ja. Det är Göran Fristad. Just det. Så, Precis. vad låten heter kommer jag inte ihåg. Men han sjunger om, om, om rakblad i sista meningen. Ja. Eh, så. så. Men den är fin. Imponerande. Vad heter den då? Eh, som min vän. Du sa den här titeln. Sa jag det? Ja. Nej, det sa jag aldrig. Nej, jo, just, han nej. sa det. Jag tror det. Jag tror det. Jag vet vad gick det. Ja, men jag, jag kan göra så här också. Jag säger Ankrisi Bernsten med ska vi plocka Kerstad ja, med Tegård. Ja, oh, vad fan. Precis. Jag kunde, jag kunde, men inte. Men, det var säkert. Jag kommer inte ihåg landslaget med den gamla jukeboxen. Ja, ah, just det. Ja. Jo, men, nej, men jag, jag ser ju singel från sidan framför mig. För den tror jag att någon har som så här vinylsingel någonstans. Det känns lite så här, lite smetigt. Kommer någon hit nu? Kommer någon hit? Ja, nu går vi vidare. Jag vill bara ta lite mer 75. Nej, och nej, Jussi, nej. Och Jussi, kommer du ihåg den? Nej. Nils Åker Runesson. Ja, 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 han! Ja, ja! <laughs> Men sen Lady Antoinette. Såklart, ja, just det. Det kunde ha varit Lady med om jag lag på min del. Sven och Lotta. Nah, okay. ah, nej. Vi, vi är för unga, titta på oss, vi är 20 års ålder, bara två. Precis. Skärper här nu. Ge oss lite hälsningen 90-tal. Eurovision 75, Turkiet deltog då första gången. Vad hette artisten av låten? Från plattering. Men det här var inte slaget, det finns inte. Nej, det är för gammalt för mig. Det är för gammalt. Jag var du borde skämmas, du har faktiskt doktorerat i sånt här. Ja, men det var jag är ju bara en enkel tönt. Jag bara nyre, modern, Ja, skäms. Skäms. <laughs> Ingen susning. Nej. Nej, men jag tog klart till tjuven. Det var ju första gången hon deltog som sagt. Och det är Samisha Janki, Snin, Ber, Dakika, ett låt. Det är det faktiskt översatt. Snin, Ber, Dakika. Ah, okej. En minut med dig betyder det på svenska. För de kom sist på 19 plats. Ja, det är ju typiskt första gången. Det finns en bra låt 75 som han kan inte bort en känd musikal. Land. Det finns en jättebra låt från 75 Men den anknyter inte till någon jävla musikal Men den kom på sjuttonde plats Och eh, handlar om att eh, musik kan bygga en bro Och kom från Tyskland Just Och den var alldeles den magisk var Så. Men ah, den kan jag inte, nej, den kan vi inte sjunga här I'm lead ja, ja. Med Joy Fleming så. Jag tänkte bara att jag, att jag... Nej, nej. Men jag kan ju inte nej. sjunga Joy Fleming med men det, det, det bästa är så här stomp 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 stomp. En en känd Ulle. musikal. Ja. Om man inte ser på musikalvärlden. Kunde kan kanske vara Ulle. Jag vet inte kanske någon annan som sjunger om. Kunde och kanske varit Olivia Newton John i alla fall som har gjort något sånt. Ja, kunde det vara. Ja. Men hon har tävlat två gånger. Ja. Nej, det är, jag tänker på Schweiz som hade en bidrag som heter Mikado. Aha. Ah, jag kommer nog att artisten heter då. Nej. Nej Simon Drexel. Det är för vår tid ja, liksom, ni är för avancerade här. Det är inte det här heller. Det är ändå slaget fint som såg jag. Eh, jag har redan gjort poppningar. Jag, jag ser mig jag också mer och mer. Jag börjar rappa upp det här lite grann då. Så att, då tänker vi titta på eh, åtta artister som har deltagit flera gånger med det som historia. Eh, antal, antal låtar som har sjungits av fyra olika artister, två låtar var. 
para ihop vilka låtar som har funnits av samma artist. Och då kan du dessutom säga vilken, säga vilken artist den är i extra på en. Oj, oj, oj. Ah, en, gång, en gång till. <laughs> Vi får klippa det här. För att ja, nej, nu. Vi kör om den. Ja. Eh, jo, det är, nu ska vi gå in och prata om artister som har deltagit flera gånger i Melodifestivalen. Precis. Historia. Eh, och det här är låtar som har sjungits av fyra olika artister. Alltså låttitlar? Ja, precis. Jag kommer räkna upp antal ah. låttitlar. Okay. Så det här låtar som har sjungits av fyra olika artister, två låtar var. Bara ihop vilka låtar som har sjungits av samma artist. Och kan du dessutom säga vilken artist den är ger extra poäng. Okej. Okay. Så då räknar jag upp. Ska vi, ska vi, ska vi klicka ja. när vi vill svara? Ja. Eh, bara en sak som är A, B, C, D. Är det rätt? A, B, C, eller är det en annan låt? Alltså? Ja, ja, det är det. A, B, C, D, det är Dan Tillberg. 1980, det är 86 det också. Ja. Eh, och han sjöng ju också, ja, okay. eh, 1985 sjöng han eh, låten som kom tvåa. Ge ja. mig din hand, sträck ut din hand, eh, hand i hand. Eh, Händer! Nästan. Ja, du tar Ta, en, min hand. Du Ta min hand! Tack! Du får Jag fick en soufflering. Får du får Tobbe ett eller två poäng? Nu? Får. Jag. Jag ligger så jävla mycket efter. Jag vet inte hur jag gör om hon har varit dålig länge. Eh, Okej, okay, då går vi på eh, bara en enda gång. Åh... Oh. Låten heter Bara en enda gång. Ja, bara ja. en enda gång. Inte riktigt så går den inte, för jag är tondöv. Jag vågar inte gissa. Nej. För jag har en gissning, men jag vågar inte. Ja, gissa. Vågar gissa. Det var en duetten också, till med Andrew Ritz-Hansson. Ja, jaha. Ja, för jag, hade, jag var inne på att det var Ritz, men det var det ju inte. Nej. Vilken tur. Eh, det var, då är det ju Hanja. Eh, Ja. Nej, det, ja, ja, nej, det skiter jag. Nej, ja. Ja, jag kan inte. Jag måste fråga, har du inte fått den här frågan? Om... Är det två frågor? Ja. Nej. Om, vad heter du, John Ballard? Ah. Nej, men det var något annat med John Ballard. Och ah, varför var det det? För, 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 för det var ju... Det var någonting Men, med John Ballard. Det, det, han förtjänar att fråga så. Det är ju alltså bara chans. För, för, för precis, du, du har helt rätt. Eh, för att jag fick någonting som hade med... Där jag, där jag drog Azerbaijan Hold Me. Men jag kommer inte på vad han hette. Ja, ja. Men vi eh, klipper detta. Ja, du Klart, klippa det hoppas lite. jag verkligen. Det går att klippa bra. Vi har fyra och femton svar. Precis, och vi har... Det är sista frågorna där. Eh, då går vi in på... Eh, Ja, en gång till. Ja, det förra var ju alltså John Ballard då, med Rendezvous och andra filmer. Men eh, en gång till. Om man bara kan en låta. N- Nina ja, Kim. Eller nej, det var artist här liksom. Ja, ja, ja okej. Okay. Lotta Engberg har sjungit en gång till. Och hon har också sjungit Juliet och Jonathan till exempel. Och hon har också sjungit eh, ja, massa andra. Just det. Bugalo. Just det, precis. Så. Så det blir ett poäng eller två. Det är fråga, ansvar, frågan just nu. Eh, två poäng. Nu, är jag lik- nu får du nu är jag lik- igen slaget in sen. Du måste rädda kunden. Jag vet inte. Uh, Rocky Mountain. Den här den, nej. Ja, är ju... ja, ja, precis. Den här har vi. Ja, den här, den här har vi. Ja. ja, den här har jag fått. Sju gånger? Ja, det var, det var inte frågan. Ah. <laughs> och hon har varit i final var en av de här gångerna de har varit med. Men vilka placeringar av mellan 1 till 10 har hon aldrig slutat på? Aldrig slutat på? På sista plats. Ja. Jag har aldrig slutat på sista plats. Heller inte femte plats. Nej. Jag har heller inte slutat på nionde plats. Eh, vad sa du nu? Du har aldrig en. Nionde plats. Inte äh, sista plats. Nej. Inte nionde plats. Nej. Inte en sjunde plats. Nej, du har, fel. En, du har två rätt. För du, du sa femte först. Nej, sa Fast femte. du sa sjunde istället. Okej, okej. Okay, okay. ja, ja, men, 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 men nej, det var inte fusk. Jag, hade, jag är ju sjukt imponerad. Men, ja, verkligen. Det är min favoritartist i Melodifestivalen. Men herregud. Trots att samma namn. Men uh, när har hon kommit på åtta? Ja, åtta har hon nog kommit. I, uh, hon, har, hon har kommit ett. Hon har kommit... Har hon kommit? Ja, två kommer ja. ju med, med just det, med... med Uh, uh, där och trea kommer ju tidigt. 
precis fyra då. När kommer hon fyra? I'm in love 2011. Ja, men, oh, d- d- alltså, den låten förtjänar inte att ha kommit så bra. <laughs> jo. Ja, den borde... Så var det en... Uh, och ah. plats med Fredrik Kämpe och, ah. uh, ja, precis, så. Uh-huh. och då är då är det bara det är, det är den sjätte platsen då, då men jag kan inte jag kan inte ta den för nu har vi gått igenom där ja ah, fast det fast aha. nej det var, ah, det var det, nej det var ju det var ju taskigt den förtjänar det inte nu går vi in på det här att man har segrat två år i rad det finns några tillfällen där alltså det är en bästan och landet som var på året för att vunnit igen så räkna upp så många som helst av dessa två år och land eller bara land det är två länder som har vunnit två eller tre gånger mer. Det är Irland 92, 93, 94. Så är Israel i 78, 79. För i 79 hade 80 så hade de inte råd till att arrangera så det hände i Nederland. Det var de två du kom på. Ja, och det är ju de, när de kom, när det var fyra länder samtidigt så mm. vann de ju också. Vem var det som vann året innan? Var det, fan, var det Spanien som vann två år i rad? Nej, det var Storbrit- Storbritannien vann två år i rad då. Men du ska veta av året. Jag har chansen nu på... 68 och 69 ja. kom, eh, vann Spanien. Ja. Eh, så. Ja, och då har vi typ en kvar då. Nej, men var det, var det någon som var 69 och 70 också då? Eh, säkert. Det land, säkert. Det på 70, fanns det på 70-talet ja. flera? Vem är det? Men Luxemburg vann heller inte två på rad. Men ah, vad va, 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 gjorde de? Det gjorde de. Ja. Ja, det var en 1972 och 1973 det var. Gjorde de? Ja. Men det var inte de inte Nej, de inte så det är just därför. Inget av länderna är i Brighton. Just det. Men vilka länder var vilka låtar var det 72 73? Marianne Miriam tror jag. Ja, just det. Och en annan, eh, Ann-Marie David. Ja, Ann-Marie David, just det. Ah, mm. Nej, det hade jag inte en blick på. Snyggt. Ja, då står det alltså 12 till Tobbe Ek och 14 till Slagerprinsen. <laughs> ja, okej. Okay. Okay. Ja, det var ett tillfälle. Sorts ett tillfälle var det heller. Men det var, så, det var roligt. Nu har vi chans att ta in dig i framtiden när vi har pratat med Skitta Dräller. Ja, ja, verkligen. Jag, jag kommer ställa upp varenda gång. Och till slut kommer ni få ställa mig mot liksom någon så här stackars tolvåring som, som bara kan åka till Melodifestival. Så att jag kan ja, bara, haha, där fick du! Och jag slappar och får ett klotsigt tillfälle med Norge och Sverige i sidor med, med silver. Alltså jag har varit med i Vem vet mest två gånger också. Och åkt rakt ut båda gångerna. Det var så här, men varför ringde ni mig igen? Fan, är jag så här tålig. Och både gångerna Bubbe har tävlat så riktigt på Fredrik Kämpe. Är det så? Ja. Då får Just. vi tacka våra tävlande. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Ja. Så, bra.